வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு இந்தியன் மணி டாட் காம் நான் உங்களோட சனாராம் நம்ம எல்லாருக்குமே லோன்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது அப்படின்றது தெரியும் ஆனால் எந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு எந்த லோன் எடுக்கணும் அப்படின்றது தெரியுமா நிறையா பேர் அதை தெரிஞ்சுக்காமல் தான் ட்ராப்பில் போய் சிக்கிக்கிறோம் ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் லோன் வந்து பேங்க் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க இந்தியாவில் அப்படின்றத நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ வீடியோ உங்களுக்கு பெனிஃபிஷியலாக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக மறக்காமல் அந்த லைக் பட்டனை வந்துட்டு டச் பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா உங்களோட ஒவ்வொரு லைக்கும் எனக்கு பெரிய மோட்டிவேஷன் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒருவேளை நீங்கள் வந்து சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க சின்ன விஷயந்தான் அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை டச் பண்ணிவிட்டு அந்த பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கன் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுறப்பெல்லாம் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் நீங்கள் ரெகுலராக வீடியோஸை பார்க்கலாம் Thank you so much in advance. And இப்போ வந்துட்டு டைப்ஸ் ஆஃப் லோன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்துட்டு பர்சனல் லோன் இது எல்லாருக்குமே வந்து தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் பிஎல் அப்படின்னு ஸோ இது நார்மலி வந்துட்டு எல்லா பேங்க்ஸும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு லோன் தான் இதை அன்செக்யூர்ட் லோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் ஒருவேளை பிஎல் எடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு சில ப்ரூஃப்ஸ் சப்மிட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் விச் இன்க்ளூட்ஸ் யுவர் ஏஜ் ப்ரூஃப் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் உங்கள் இன்கம் ப்ரூஃப் கொடுக்கணும் உங்கள் அசர்ட்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றதுக்கான ப்ரூஃபும் கொடுக்கணும் இது அன்செக்யூர்ட் லோன் அப்படின்றதுனால கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து காசு கொடுக்குறவங்க நீங்கள் அது ரீபே பண்ணுவீங்களா அப்படின்னு எப்படி செக் பண்ணிப்பாங்கன்னா உங்கள் இன்கம் எவ்வளோ இருக்குது உங்கள் அசர்ட்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது நீங்கள் வாங்குகிற இந்த அமௌண்ட்டை உங்களால் இந்த டியூரேஷனுக்குள்ளே ரீபே பண்ண முடியுமா அப்படின்றதெல்லாம் வந்து செக் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் தவிர்த்து கண்டிப்பாக உங்கள் க்ரெடிட் ஸ்கோரையும் செக் பண்ணுவாங்க ஸோ உங்கள் க்ரெடிட் ஸ்கோர் அப்படின்றது என்னன்றதை நான் நிறைய வீடியோஸில் வந்து சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஒரு வீடியோவோட லிங்க்கை வந்து இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அதையும் வந்து போய் பார்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு க்ரெடிட் ஸ்கோர் பற்றி என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா அண்ட் பிஎல் அப்படின்றது பார்த்தோன்னா ஒரு லாங்கர் டியூரேஷன் வந்து இதுக்கு கிடையாது ஷார்ட்டர் டியூரேஷன் தான் அண்ட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து மச் ஹையர் ஸோ நீங்கள் ஒரு ஷார்ட்டர் டியூரேஷனுக்கு ஒரு கம்மியான அமௌண்ட் எடுக்கிறீங்கன்னா பிஎல் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணிக்கலாம் நிறைய பேர் நிறைய விஷயத்துக்கு ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க தேவையில்லாத அனாவசிய செலவுக்கு பிஎல் எடுக்க வேண்டாம் ஏன்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஸோ நீங்கள் வந்து பர்சனல் லோன் எடுக்கிறீங்கன்னா அது உங்களோட அப்போ தேவைக்கு ஒரு கொஞ்சம் அமௌண்ட்டு ஷார்ட்டர் டியூரேஷனில் கரெக்டாக அடைச்சிட முடியும்னா யூ கேன் கோ ஹெட் அண்ட் டேக் பிஎல் ஸோ அடுத்தது வந்துட்டு க்ரெடிட் கார்ட் லோன் அதாவது சிசி லோன்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க க்ரெடிட் கார்டை வேர்ல்ட் வைட் யூஸ் பண்ண முடியும் ரொம்பவே கன்வீனியன்ட் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபெசிலிட்டி வந்ததுலேருந்து தேவையான விஷயங்களை தேவையான நேரத்தில் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஒரே ஒரு ஸ்வைப் தான் குறிப்பிட்ட டைம்குள்ளே அந்த அமௌண்ட்டை நம்ம திரும்ப பே பண்ணணும் இன்ட்ரெஸ்ட் எஸ் கொஞ்சம் ஹையாக தான் வந்து இருக்கும் அண்ட் நீங்கள் வந்துட்டு இதை அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னா அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணி அந்த கிரெடிட் கார்டு இஷ்யூர் கிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க அதை வேலிடேட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு அவைல் பண்ணிவிடுவாங்க ஆன்லைன்லேயும் நீங்கள் வந்து அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணி கிரெடிட் கார்டை ரிசீவ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நீங்கள் அந்த குறிப்பிட்ட டைம்குள்ளே அந்த குறிப்பிட்ட அமௌண்ட்டை பே பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிவார்ட்ஸ் அண்ட் பெனிஃபிட்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ அது என் நம்பர் ஆஃப் திங் அதாவது நீங்கள் வாங்கின காசை நீங்கள் திரும்ப கொடுத்தா உங்களுக்கு ரிவார்ட்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றப்போ ரொம்ப ஒரு நல்ல விஷயம் ரொம்பவே கன்வீனியன்ட் ரொம்பவே ஈஸி நான் சொன்ன மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு ஒழுங்காக இதை மேனேஜ் பண்ண தெரியும் அப்படின்னா கிரெடிட் கார்டு உங்களுக்கு ஒரு பெரிய வரம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை அதை மேனேஜ் பண்ண தெரியாது அங்கே எங்கே ஸ்வைப் பண்ணிவிட்டு கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது ஒரு சாபமாகவும் மாறலாம் ஸோ கிரெடிட் கார்டு இஸ் வெரி கன்வீனியன்ட் வெரி ஈஸி வெரி சிம்பிள் ஆனால் மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக தெரியணும் இல்லைனா எக்கச்சக்கமான பேர் கிரெடிட் கார்டு வாங்கி அதுலேருந்து காசு லோன் எடுத்துகிட்டு கட்ட முடியாமல் கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க வெரி சிம்பிள் ஸ்வைப் பண்ணுறோம் அந்த காசை ரீபே பண்ணணும் அதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் கொடுத்துடுவாங்க ஒன்று அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை மட்டும் பே பண்ணுவோம் இல்லை இன்ட்ரெஸ்ட்டோட சேர்த்து டோட்டல் அமௌண்ட்டை பே பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிவிடும் சிம்பிள் ஆஸ் தேட் ஸோ அடுத்த லோன் ஹோம் லோனுங்க எல்லாருக்குமே வந்துட்டு சொந்த வீடு வேணும் அப்படின்றது ஒரு பெரிய கனவு ஆனால் நிறையா பேர்கிட்ட அந்த டோட்டல் அமௌண்ட்டை போடுறதுக்கான காசு வந்து இருக்காது ஸோ அவங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ஹோம் லோனை அவைல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் ஹோம் லோன் வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக உங்கள் க்ரெடிட் ஸ்கோர் செக் பண்ணப்
ஈஸியாக நீங்கள் அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணி கார் லோன் எடுத்துக்கலாம் ரெகுலராக பே பண்ணணும் செக்யூர்ட் லோன் அப்படின்றதுனால ஒருவேளை நீங்கள் பே பண்ணலனா உங்களோட காரு திரும்ப எடுக்கப்படும் அதே மாதிரி தான் டூ வீலர் இருக்கும் உங்கள் இஎம்ஐஸை நீங்கள் ஒழுங்காக பே பண்ணல அப்படின்னா பிரச்சனை ஆகிடும் ரெண்டுக்குமே இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துட்டு கம்மி தான் நிறையா பேர் இப்போ வந்து கார் லோன் டூ வீலர் லோன்லாம் எடுத்துகிட்டு வண்டி வாங்கிக்கிறாங்க ஆனால் உங்கள் இஎம்ஐஸை ஆன் டைம் பே பண்ணிடணும் இல்லைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி வந்துட்டு உங்கள் காரையோ டூ வீலரையோ எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க அடுத்தது பார்த்தோன்னா எஜுகேஷன் லோன் படிக்கிறதுக்காக நிறையா பேர் பர்சனல் லோன்லாம் வந்து எடுப்பாங்க ரொம்ப தப்பான விஷயம் ஏன்னா எஜுகேஷன் லோன் எடுக்கிறப்போ உங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட்டு ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து யூஜி பண்ணணும் பிஜி பண்ணணும் உங்ககிட்ட காசு இல்லை படிக்கணும் ஆசை இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் எஜுகேஷன் லோன் வந்து எடுத்துக்கலாம் நான் மென்ஷன் பண்ண மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இங்கே ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும் உங்கள் யூனிவர்சிட்டிஸ்லேருந்துலாம் வந்து லெட்டர்ஸ் வந்து கேட்கப்படலாம் உங்களோட ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து தெரியப்படணும் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் கண்டிப்பாக கிளீ கிறிஸ்டல் கிளியராக வந்துட்டு அவங்களுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எஜுகேஷன் லோன் அப்ரூவ் ஆகிடும் அண்ட் இதோட ஒரு பெரிய ப்ளஸ் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் படித்து முடிச்சுட்டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன் இயர்க்கு அப்புறம் உங்களுக்கு வேலை கிடைக்குது இல்லையா அந்த டைமில் நீங்கள் அந்த இஎம்ஐ வந்து ரீபே பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ நீங்களே உங்கள் எஜுகேஷன் லோன் எடுத்து நீங்களே அதை வந்து ரீபே பண்ணிக்கலாம் உங்கள் பேரண்ட்ஸை நம்பணும் அவங்கள வந்து பாதர் பண்ணணும் அப்படின்ற அவசியம் வந்து கிடையாது ஸோ நீங்கள் படிப்புக்காக லோன் எடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக எஜுகேஷன் லோன் எடுங்க பர்சனல் லோன் எடுக்காதீங்க நான் சொன்ன மாதிரி பர்சனல் லோனில் இன்ட்ரெஸ்ட் ரொம்பவே ஜாஸ்தி எஜுகேஷன் லோனில் ரொம்பவே கம்மி பிகாஸ் திஸ் இஸ் பீன் டிசைன்ட் ஃபார் திஸ் இந்த ஒரு சோல் பர்பஸ்க்காக கொண்டு வரப்பட்டது தான் இந்த எஜுகேஷன் லோன் அதனால் இதோட பெனிஃபிட்ஸை நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும்னா கண்டிப்பாக அந்த விஷயத்தை தான் நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் நீங்கள் வந்து ஒரு இன்சூரன்ஸ் எடுத்திருக்கீங்க அந்த இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் வந்து இஸ் எலிஜிபிள் டு கிவ் யூ அ லோன் அப்படின்னா இன்சூரன்ஸ் அகேன்ஸ்டாக நீங்கள் வந்து லோன் எடுத்துக்க முடியும் உங்கள் இன்சூரர் கிட்டே இருந்தே அதே மாதிரி இந்த இன்சூரன்ஸை நீங்கள் வந்து கொலாட்ரலாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் த்ரீ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் இதெல்லாம் வந்து பண்ண முடியும் அடுத்து எஃப்டி அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து லோன் எடுக்கலாங்க ஒரு பத்து லட்சம் எஃப்டி போட்டிருக்கீங்கன்னா எட்டு லட்சம் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து லோன் எடுத்துக்கலாம் ஆனால் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டிப்பாக உங்கள் எஃப்டி ரேட் இன்ட்ரெஸ்ட் விட ஜாஸ்தியாக தான் வந்துருக்கும் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கணும் அண்ட் அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஷேர்ஸ்லாம் இருக்குது தெரியுமா அதுக்கு அகேன்ஸ்டாக கூட நீங்கள் வந்து லோன் எடுக்க முடியும் ஆனால் இந்த இடத்துல ரொம்ப பெரிய அமௌண்ட்லாம் வந்து பாரோ பண்ண முடியாது ஸோ இதெல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் விஷயங்கள் எங்கெல்லாம் வந்து லோன் எடுக்கலாம் எப்படிலாம் வந்து லோன் எடுக்கலாம் அப்படின்னு ஸோ நான் ஏன் இந்த வீடியோ ஸ்பெசிஃபிக்காக பண்ணேன் அப்படின்னா நிறையா பேர் வந்துட்டு லோன் எடுப்பாங்க ஆனால் கரெக்டான விஷயத்துக்கு கரெக்டான லோன் எடுக்க மாட்டாங்க ஏன் இவ்வளோ டைப்ஸ் ஆஃப் லோன் இருக்குது அப்படின்னு யோசிச்சோம்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் அதோட பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது எல்லாத்துக்கும் அதோட ப்ளஸ் மைனஸ் எல்லாமே வந்திருக்கும் ஆனால் நம்ம சம்மந்தமே இல்லாமல் ஏதோ ஒரு லோனை ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்கு எடுக்கிறப்போ அது இருக்கக்கூடிய பெனிஃபிட்ஸை கூட நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ லோன் அப்படின்றதே நமக்கு ரொம்ப தேவை நம்மக்கிட்ட காசு இல்லை ஆனால் இதை பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு பட்சத்துலலாம் லோன் எடுக்கிறோம் ஸோ அதை போய் தப்பான இடத்துல எடுத்துகிட்டு நிறையா இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணிவிட்டு அந்த பெனிஃபிட்ஸ் எதுவும் யூட்டிலைஸ் பண்ணாமல் எதுக்கு இந்த மாதிரியான பிரச்சனையெல்லாம் வரணும் ஸோ அதனால் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் லோன் இருக்குது அப்படின்றத தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து நிம்மதியாக இருக்கும் ஸோ நான் திரும்ப ஒரே ஒரு தடவை என்னென்ன லோன்ஸ் இருக்குன்றதை ப்ரெஷ் பண்ணுறேன் பர்சனல் லோன் இருக்குது க்ரெடிட் கார்டு லோன் இருக்குது ஹோம் லோன் இருக்குது கார் லோன் இருக்குது டூ வீலர் லோன் இருக்குது எஜுகேஷன் லோன் இருக்குது லோன் அகேன்ஸ்ட் எஃப்டி இருக்குது லோன் அகேன்ஸ்ட் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது லோன் அகேன்ஸ்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் அண்ட் ஷேர்ஸ் இருக்குது இன்னும் நிறையா லோன்ஸ் இருக்குது நிறையா ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது கரெக்டான விஷயங்களை தெரிஞ்சுட்டு கரெக்டான நேரத்தில் இதுக்கு இது தான் கரெக்டு அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணி எல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு எடுத்தோம்னா கண்டிப்பாக அதோட பெனிஃபிட்ஸை நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ என்னோட வீடியோவை நான் இதோட முடிச்சுட்டேன் உங்களுக்கு இப்போ தெரியும் உங்கள் தேவைக்கு எந்த லோன் கரெக்டாக சூட் ஆகும் அப்படின்னு ஒருவேளை உங்களுக்கு டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்கள் பண்ண வேண்டியது சின்ன விஷயந்தான் ஜீரோ டபுள் டூ சிக்ஸ் ஒன் எயிட் ஒன் சிக்ஸ் ட்ரிபிள் ஒன் அப்படின்ற நம்பருக்கு ஒரே ஒரு மிஸ்ட் கால் கொடுங்க எங்களோட மணி டாக்டர்ஸ் உங்களுக்கு திரும்ப கால் பண்ணுவாங்க என்ன டவுட் இருக்குன்றதை அவங்க கிட்ட சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக தில